ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ മതി ഇതിന് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണേൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പം സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പം സ്കിൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അത് നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നല്ലോണം മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് വീതം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന പിസല് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ലോണം ഫ്ലാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ആ ഗ്രിൽ നെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് കഴിയൂല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അടിച്ച് പരത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം മസാല നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്കാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പം ചൂടായി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അൽഫാം മസാലയും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയായിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും പിന്നെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേയറിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഗ്രിൽ പാൻ ആണ് ഈ പാനിൻ്റെ ബേസ് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് ഹീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വലായിട്ട് എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്പീഡിൽ നടക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാസും ലാഭിക്കാം പിന്നെ ഈ പാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓവനിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ പി എഫ് ഒ എ കാഡ്മിയം ലെഡ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തിന് സേഫും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാൻ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എം എ എൽ വൺ ഫൈവ് അതായത് മാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ പാൻ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വരുന്നവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ കുക്കായി വരാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ പീസസും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ചിക്കന് ശരിക്കും അൽഫാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാർക്കോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇനിയിപ്പം ചാർക്കോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ കനൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി എനിക്ക് ചാർക്കോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആ കനലിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ആ സ്മോക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം കയറണം അപ്പോൾ ആ കനലിൽ ചുട്ട ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത റെസിപ്പി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മയണൈസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക മിസ്സസ് മലബാർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിയും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്